Yeah, hello students. Welcome to our twenty four seven Telugu. Okay. Yeah. Yeah. Good afternoon, Rafia and Sudha. Good afternoon, Narmada. Okay. Yeah. Hi, Gita. Hi, Gita. So, MTS ki sambandhi chuna model questions ni manam jaise suna mo. Yeah. Good afternoon, Narmada. सो एम टी संबंधी नीन जी मन की एसएससी स्टाफ सेल कमीशन नोटिफिकेसन रिज जी ट्व थौज पैचल को मन की वेक एम टी की संबंधी सो मन की सारी मन की एग्जाम पैटर्न चेंज अव जी ओके सो मन की सैशन वन सैशन टू उ या गुड आफ्टरनून समत सैशन वन सैशन टू उ सैशन वन मन की न्यूमरिकल एबिटी दा तो मेटल एबिटी सैशन टू वे ओके सैशन टू वे मन की इंग्ली दा तो जनरल अवेरन सो इक चूसक सैशन वन नैगटिव मारकिंग उड़ा सवर क्लीयर चो वाल की मतमे सैशन टू एवाल्युएट जो सो अंदमे सैशन वन अंत मन की अभी कामन अच्छे मन की फल मेरी लिस्ट देंट देश परगण की तस्कटार अंत सैशन टू तस्कटर सो अट्ठे सैशन वन लाइट दूसरा खचिता उड़ा सैशन वन क्लीयर से दिन क्लीयर से सैशन टू की एवाल्युएट जो बट फल लिस्ट फैनल लिस्ट मत सैशन टू ना कंसीडर्टर सो इंकोटी एन सारी मन की रीजनल लांग्वेज एसएससी एम टी एस उड़बोदी या गुड आफ्टरनून प्रवीण ओके सो रीजनल लांग्वेज ईवन मन की थर्टीन लांग्वेजेस ओके थर्टीन लांग्वेज दूर मन की एम टी एस की संबंधी क्वेश्चन पेपर उ ओके या सो इधर चूस समत ओके सो इत मेजर चेंजेस गमन एसएससी गुरी एन अभी चाल चाल इंपारटेंट चेंजेस ओके सो चूदा मन सो इंकोटी एर गमन एम टी एस की संबंधी मन की टू टाइप आफ क्वेश्चन आड़ जरूर इतना चाल साल वोकाबुलरी बेस्ड क्वेश्चन अड़ता है दा तो ग्रमर बेस्ड क्वेश्चन अड़ता है वोकाबुलरी बेस्ड क्वेश्चन मन चूस्म लाइक एला मोडल क्वेश्चन चूस्ट ऐस इट प्रीविय इयर क्वेश्चन से ओके सो मन की वोकाबुलरी बेस्ड वे मन की ईडीएम्स आईना सर मिस्पेल वर्ड दा तो मन की सीनोनीम आंटोनीम ओके सो मेजर इलां टाइप आफ क्वेश्चन अड़ता है इवन वोकाबुलरी बेस्ड क्वेश्चन सो या गुड ईवनिंग सुधाराणी सो मन की ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन वो सेंटेस इंप्रूवेंट एर डिडक्षन ओके अदे विधा क्लोज टेस्ट नीचे क्वेश्चन अड़के अवकाश ओके या गुड आफ्टरनून जयश्री सो चूदा मन क्लास सो चूँसारी मिस्पेल वर्ड मिस्पेल वर्ड अड़ना या गुड आफ्टरनून कृष्ण ओके मिस्पेल वर्ड अड़ना चूँसारी ओके सो सैकालजिस्ट ओके सो एनवीसेज इधे इनबीआई राकूद सैकालजिस्ट पीएसवैचि सैकालजिस्ट अने करेक्ट ओके सो एमर्जे ओके इधा ट्रांसीशन ट्रांसीशन ओके इधी अब सीई अब इकड़ेमो अभी 
సో మనకి చూడండి ఇక్కడ సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ సైకాలజిస్ట్ సో ఇది ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఎన్బి స్టేజ్ ఎన్బి స్టేజ్ అంటే నేను ఊహించడం అనమాట అదేవిధంగా ఎమర్జెన్స్ అంటే ఆవిర్భావం తెలుగులో ట్రాన్సిషన్ పరివర్తన మార్పు ట్రాన్సిషన్ అంటే పరివర్తన లేకపోతే మార్పు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది సైకాలజిస్ట్ మనస్తత్వవేత్త ఓకే సో ఎన్విసెచ్ ఈఎన్విఐ ఎస్ఏజిఈ ఎమర్జెన్స్ ఈఎం ఈఎంఈఆర్ జిఈఎన్సిఈ ఓకే నాట్ ఎస్ఈ అదేవిధంగా ట్రాన్సిషన్ టిఆర్ఏఎన్ ఎస్ఐటిఐఓఎన్ ట్రాన్సిషన్ అంటే పరివర్తన ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి యా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చందన ప్రియ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ రామకృష్ణ సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి స్వయం అంటున్నాడు ఇక్కడ సార్థక్ స్పేస్ ఐ మీన్ బ్లాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎవ్రీథింగ్ దట్ లీడర్ షుడ్ బి ఓకే ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎప్టమైజెస్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఎప్టమైజెస్ దీని అర్థం ఏంటంటే గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ సార్థక్ ఇస్ అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ లీడర్ షుడ్ బి ఓకే సో లీడర్ షుడ్ బి అంటే లీడర్ గా ఉండడానికి ఎగ్జాంపుల్ ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు అని అంటే సార్థక్ సో ఎడోర్స్ అంటే లవ్ లవ్ కాదు లవ్ ఎవ్రీథింగ్ అని వస్తుందా సో వర్షిప్స్ ఎవ్రీథింగ్ వస్తుందా ఓకే సో క్లోన్స్ అంటే సెల్ సో ఏది కూడా కాదు ఓకే ఎప్టమైజెస్ అంటే బీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఓకే చూడండి ఇక్కడ సో ఎప్టమైజెస్ థర్డ్ పర్సన్ ఓకే ప్రజెంట్ అండ్ ఎప్టమైజెస్ అనమాట బర్బీది ఓకే అంటే ఏంది బీ అ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఓకే బీ అ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సో ఇది చూసుకోండి ఒకసారి ఓకే యా యా సో క్లోజ్ టెస్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి క్లోజ్ టెస్ట్ ఆర్ కాంప్రహెన్షన్ బేస్డ్ ఇది చేయమన్నాడు కెన్ యూ ఇక్కడ కెన్ యూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ బ్లాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది డెఫ్ ఉమెన్ రైటింగ్ స్టోరీస్ అబౌట్ వార్ వార్ గురించి డెఫ్ ఉమెన్ స్టోరీస్ రాస్తుందంట ఏంటి ఇక్కడ కెన్ యూ ఏమవుతుంది మెలైన్ అవుతుందా క్రియేట్ అవుతుందా కన్జ్యూర్ అవుతుందా ఇమాజిన్ అవుతుందా ఎస్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మెలైన్ అంటే హార్మ్ఫుల్ ఓకే ఇది కాదు క్రియేట్ రాదు కన్జ్యూర్ కూడా రాదు మాయాజాలం అన్న మీనింగ్ వస్తుంది తెలుగులో కెన్ యూ ఇమాజిన్ సో మీరు ఎన్నో ఊహించగలుగుతారా అ డఫ్ ఉమెన్ రైటింగ్ స్టోరీస్ అబౌట్ ఎ వార్ వెల్ నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి సెకండ్ ప్లాన్ చూసుకోండి ఒకసారి సో ఎవరు చేశారంటే తిన పేరు ఓకే లారా వెళ్ళే మోర్ ఓవర్ షీ వెన్ టు ఫారిన్ కంట్రీస్ టు రైట్ స్టోరీస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిందంట ఫారిన్ ఫారిన్ కంట్రీస్ వెళ్ళిందంట విదేశాలకు వెళ్ళిందంట షీ వాజ్ వెరీ ఇల్ వెన్ షీ వాజ్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడు తన ఆరోగ్యం బాగాలేదు అనారోగ్యంగా ఉంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ షీ లాస్ట్ హర్ ఓకే ఏంట షీ లాస్ట్ హర్ ఏం ఏం కోల్పోయింది హియరింగ్ సఫరింగ్ ఎండ్యూరింగ్ ఇన్స్పైర్ ఏమవుతుంది షీ లాస్ట్ హర్ she lost her what she lost em kolpeyindi tha ya cheppandi adagandi santosh so ante kada ikkada very clear ga ivadam jarigindi deaf woman and deaf woman ani cheppesi so dantho paatu you know tan aarogyamga undani cheptu ikkada cheppar ikkada okay eppudu 11 year old 
దాని వలన ఏం కోల్పోయింది అక్కడ హియరింగ్ ఓకే సో ఇది కూడా కాదు సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి థర్డ్ వన్ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ షివెన్ టు ఈ స్కూల్కి వెళ్ళాలంట ముస్సోరీ స్కూల్ ఫర్ ద డెప్ లోడ్ ఆఫ్ వాస్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వెన్ షీ వెన్ టు వర్క్ ఫర్ ఎ న్యూస్ పేపర్ సో న్యూస్ పేపర్ కోసం వర్క్ చేసినప్పుడు తన ఏజ్ ఎంత అంట నైన్టీన్ ఇయర్స్ అంటున్నాడు షీ వ్రోట్ అబౌట్ పీపుల్ ప్లేసెస్ అండ్ ఆర్ట్ సో దీని గురించి రాసిందంట పీపుల్ గురించి ప్రజల గురించి ప్లేసెస్ గురించి ఆర్ట్ గురించి కళ గురించి రాసిందంట ఇన్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ మోస్ట్ ఉమెన్ వర్ జస్ట్ వాయిస్ ఒక ఏమన్నాడు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లా యూ నో లైక్ మోస్ట్ ఉమెన్ చాలా మంది స్త్రీలు కూడా వర్ జస్ట్ వాయిస్ ఆయందని ఇచ్చాడు ఏంటి ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ రైటర్స్ మదర్స్ టీచర్స్ అంటే ఏ కాంటెక్స్ట్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఏ కాంటెక్స్ట్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్ అంతే కదా ఇక్కడ వెరీ క్లియర్ గా చెప్పడం చెప్పినది ఇక్కడ వైఫ్స్ అని చెప్పేసి వైఫ్స్ అండ్ మదర్స్ ఎందుకంటే అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఆ టైంలో చాలా మంది స్త్రీలు కూడా యూనో లైక్ తల్లులుగా అండ్ భార్యలుగా ఉండేవాళ్ళు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఓకే దే డిడ్ నాట్ వర్క్ అవుట్ సైడ్ ఓకే ద హోమ్ వాళ్ళు పని చేయకపోయేటాలు అనమాట బయటకు వెళ్ళి పని చేయకపోయేటాలు అదర్ వాయి దేర్ హస్బెండ్స్ కూడా బ్యాండ్ ఓకే వాళ్ళు ఏంటో వాళ్ళ లేకపోతే యూనో వాళ్ళ హస్బెండ్స్ లైక్ వాళ్ళ భర్తలు అండ్ కోపంగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు డ్యూ టు దిస్ ఫీలింగ్ లారా యూస్డ్ ఆ అని చూసుకోండి సార్ నెక్స్ట్ చూసుకోండి సార్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ లారా యూస్డ్ ఆ ఉమెన్స్ నేమ్ వెన్ షీ బ్రోట్ హర్ స్టోరీస్ ఆ చిల్డ్రన్స్ నేమ్ అంటే ఎవరి నేమ్ తను యూజ్ చేసుకునేది స్టోరీస్ రాసేటప్పుడు ఉమెన్స్ నేమా చిల్డ్రన్స్ నేమా అడల్ట్స్ నేమా మ్యాన్స్ నేమ్ ఏమవుతుంది ఓకే యా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అంటే ఆన్లైన్ టెస్ట్ సంతోష్ మీకు నర్మద ఆన్సర్ ఇచ్చారా సో అందుకోసమే తను ఎవ ఎవరి నేమ్ను యూజ్ చేసుకునేది మ్యాన్స్ నేమ్ని యూజ్ చేసుకునేది అవునా మ్యాన్స్ నేమ్ని యూజ్ చేసుకునేది ఎందుకు అక్కడ అందరూ కూడా తల్లులుగా వైఫ్లుగా ఉండే ఐ మీన్ ఫారెన్గా ఉండేవాళ్ళు ఓకేనా వాళ్ళ హస్బెండ్స్ కోపడేవాళ్ళు ఓకేనా బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేస్తే సో అందుకోసమే తెలి తెలియకుండా ఉండడానికి ఎవరి నేమ్ యూజ్ చేసుకునేది అంటే మ్యాన్స్ నేమ్ని యూజ్ చేసుకునేది నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి పీపుల్ చూడండి ఇక్కడ she thought that the unless she used masculine name ante ente ikkada oka vela you know purushula name vali use cheskunenta varaki people would be anichinadu ikkada people would be you know since they did not think that women should write for newspaper andre dan ardham endi oka vela vallu మేల్స్ నేమ్స్ యూజ్ చేయకపోయారు అనుకోండి పురుషుల నేమ్ యూజ్ చేయకపోతే వాళ్ళు ఏమవుతారు హాస్టల్ ఓకే ఏమవుతారు యూనో కోపడతారు అంతే కదా ఓకే సిన్స్ దే డిడ్ నాట్ థింక్ ఎందుకు ఎందుకు అని అంటే సిన్స్ దే డిడ్ నాట్ థింక్ దట్ ఉమెన్ షుడ్ రైట్ ఫర్ న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు ఏమ వాళ్ళు ఏమి ఆలోచించలేదు ఏమి అనుకోలేదు అని అంటే ఉమెన్ న్యూస్ పేపర్ రాస్తారు అని చెప్పేసి అనుకోలేదు అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి హాస్టల్ ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి ఎవరైతే ఇక్కడ ఓకే సో ఈ యాప్ని ఇంకా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా మన యాప్ యొక్క ఫీచర్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే కరెంట్ అఫేర్స్ జాబ్ అలెట్స్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది జాబ్ అలెట్స్లో వచ్చేసి మీకు గ్రూప్ స్కి సంబంధించి తెలంగాణలో గ్రూప్ త్రీ అదేవిధంగా గ్రూప్ టూ గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ అయిపోయాయి సో దాంతోపాటు ఇక్కడ మీరు ఎస్ఎస్సీ ఎంటీఎస్కి సంబంధించింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఓకేనా ఈ ఎంటీఎస్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కూడా రిలీజ్ అవ రిలీజ్ అవుతుంది మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో సో దీంతోపాటు ఎస్ఎస్సీ ఆల్రెడీ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మీకు తెలిసే ఉంటుంది దీంట్లో ఎస్ఎస్సీ మీకు వినో టాప్ సెలెక్షన్ కమిషన్ నుంచి సీజీఎల్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది సో దాంతోపాటు సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ దాంతోపాటు స్టీనో ఎంటీఎస్ ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఎస్ఎస్సి నుంచి ఓకే 
యా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెంకటేష్ సో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే మీరు ఈ యాప్లో చూసుకోవచ్చు జాబ్ రైట్స్కి సంబంధించి సో దాంతో పాటు మనకి డైలీ క్విజెస్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ క్విజెస్ ఇవన్నీ కూడా మన యాప్లో ఉంటాయి సో ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదో ఓకే సో ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫాస్ట్గా సో నెక్స్ట్ చూసుకుందాం మనం నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఏడిఎం బేస్డ్ పోర్షన్ చూసుకోండి హోమింగ్ ఎట్ ద మౌక్ హోమింగ్ ఎట్ ద మౌక్ సో ఈడియం ఈడియమ్స్ అన్నీ కూడా ఈడియామేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా మీరు యాజ్ ఈజ్గా నేర్చుకోవాలి ఓకే ఫోమింగ్ ఎట్ ద మౌత్ సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే టు బి ఎన్రేజ్డ్ యాంగ్రీ ఎన్రేజ్డ్ అంటే యాంగ్రీ అండ్ షో ఇట్ అంటే మనకి కోపపడడం అదేవిధంగా కోపాన్ని వ్యక్తం చేయడం అనమాట అలాంటి సందర్భంలో ఫోమింగ్ ఎట్ ద మౌత్ అని అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ తీసుకోండి నో బికమింగ్ యాంగ్రీ అండ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ యాంగర్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ సో ఎన్రేజ్డ్ అంటే వెరీ యాంగ్రీ ఫ్యూరియస్ ఫ్యూరియస్ అనే కూడా సేమ్ చూడండి రాజ్ వాస్ ఫోమింగ్ ఇట్ ద మౌత్ అబౌట్ అన్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి తన కోపాన్ని యూనో ఆ ఇన్సిడెంట్ ఓకే ఆ ఇన్సిడెంట్ పట్ల ఒక ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి తన కోపాన్ని యూనో వ్యక్తీకరిస్తున్నాడు అనమాట ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు ఓకే సో ఫోమింగ్ ఇట్ ద మౌత్ అని అంటే బికమింగ్ యాంగ్రీ అండ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ యాంగర్ సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి ఏంది అది డిస్ట్రాక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏంది డిస్ట్రాక్ట్ yes okay d i s t r a c t distract drishti malchanam anamata okay distract so next we use konna sari synonym synonym ante similar word unna similar meaning vache word ni kankomanta okay so సారీ సో ఇది యాక్చువల్లీ ఇది లేదు ఓకేనా క్వశ్చన్ లేదు ఓకేనా ఇది పక్కన పెట్టేసేయండి సో ఇది చూసుకోండి ఒకసారి సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసుకోండి సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసుకోండి ఒకసారి సో వెరీ క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ అవుట్ఫిట్ ఇది సినో మనకి సింపుల్గా మనకి ఏం తెలిసింది సింగ్యులర్ ఉంది సింగ్యులర్ ఉన్నప్పుడు దీస్ ఎందుకు రావాలి దిస్ కదా రావాల్సింది ఓకేనా 
ఏం రావాలి దిస్ రావాలి సో ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇదొకటే కరెక్ట్ అవుతుంది దిస్ రావాలి కాబట్టి ఓకే సో ప్రిటి ఇన్ దిస్ బ్లాక్ అవుట్ఫిట్ నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ సంబంధించి దీస్ ఓకే దీస్ అనేది మీకు యూనో దీస్ అనేది అది మనము అబ్జెక్టివ్గా యూజ్ చేస్తాం అక్కడ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్ అది డిమాన్స్ట్రేటివ్ అబ్జెక్టివ్ ఓకేనా డిమాన్స్ట్రేటివ్ అబ్జెక్టివ్ దీస్ అనేది ప్లూరల్ సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా స్పీకర్కి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు దీస్ని యూజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా దోజ్ అనుకోండి స్పీకర్కి దూరంగా ఉండి ప్లూరల్ సెన్స్లో ప్లూరల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్న ప్లూరల్ పర్సన్స్ ఉన్నా మనము దోజ్ అని యూజ్ చేస్తాం దిస్ అని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం స్పీకర్కి దగ్గరగా ఉండి సింగ్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ సింగ్యులర్ పర్సన్ ఉన్నప్పుడు మనం దిస్ అని యూజ్ చేస్తాం దట్ అని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం స్పీకర్కి దూరంగా ఉండి ఓకే స్పీకర్కి దూరంగా ఉండి సింగ్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ సింగ్యులర్ పర్సన్ ఉన్నప్పుడు దట్ అని యూజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా నేను జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి హీఈస్ ద పేషెంట్ ఓకే హీఈస్ ద పేషెంట్ ఇక్కడ ఏం వస్తుంది హూ వస్తుంది హూని మనం యూనో రిలేటివ్ ప్రనౌన్ ఇది సబ్జెక్టివ్ని చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సబ్జెక్టివ్ని యూనో చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి హీఈస్ ద పేషెంట్ హీ కాల్ యూ ఇన్ ద మార్నింగ్ అనుకోండి ఆ హీని తీసేసి ఇక్కడ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీఈస్ ద పేషెంట్ ఓకే హీ కాల్ యూ ఇన్ ద మీనింగ్ అనుకో హీ హీ కాల్ యూ ఇన్ ద మార్నింగ్ అనుకోండి హీ బదులు హీ అనేది ఏంది మనము హీ అనేది ఏంది సబ్జెక్టివ్ కేసులో యూజ్ చేస్తాం అవునా హీని మనం సబ్జెక్టివ్ కేసులో యూజ్ చేస్తాం అదే హీ బదులు నేను ఇక్కడ హూని యూజ్ చేస్తున్నాను హూ అనేది ఏంది ఇక్కడ ఇది రిలేటివ్ ప్రణౌన్ ఓకేనా రిలేటివ్ ప్రణౌన్ ఇది రిలేటివ్ ప్రణౌన్ని దేనికి యూజ్ చేస్తాం సబ్జెక్ట్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మరి హీ అనేది సబ్జెక్టే కదా ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ హీని పెట్టాను అనుకోండి హీ అనేది సబ్జెక్టే కదా మరి హీని తీసేసి నేను ఏది ఏది సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు ఓకే విచ్ని అయితే చేయలేం విచ్ని మనం యానిమల్స్కి యూజ్ చేస్తాం ఓకే హోమ్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ కేసులో యూజ్ చేస్తాం హోమ్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ కేసులో యూజ్ చేస్తాం బట్ హూని మనం సబ్జెక్ట్ కేసులో యూజ్ చేస్తాం సో అందుకోసమే మన ఆన్సర్ వచ్చేసి హూ ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి సో హోమ్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ కేసులో యూజ్ చేయాలి హోని మనం సబ్జెక్ట్ కేసులో యూజ్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి వెరీ క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఏమన్నాడు ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది ది ఫైనల్ ది డేట్ వాట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటున్నాడు ఓకే బిఫోర్ ద ఫైనల్ మ్యాచ్ అంటే ఇది మనకి మనకి పాస్ట్ టెన్స్ గురించి కదా మనం మాట్లాడుతుంది అవునా మనకి పాస్ట్ టెన్స్లో మాట్లాడుతున్నాం మనం పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఎందుకు ఇక్కడ అడ్వైజ్డ్ కదా మనకు కావాల్సింది ఓకే 
సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూడండి బీ అడ్వైజ్ కావాలి ఇక్కడ ఓకే ఇది రాంగ్ వర్డ్ బీ అడ్వైజ్ డెమ్ టు డూ రావాలి ఇక్కడ ఓకే ఇది నేను ఐ మీన్ ఓకే ఇది రాంగ్ అయింది బట్ బీ అడ్వైజ్ డెమ్ టు డూ రావాలి ఇది మనము ఇది 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 మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎర్ర ఉంది ఓకే ఎర్ర డిటెక్షన్ అయితే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కాదు ఇక్కడ బీ అడ్వైజ్ బదులు బీ అడ్వైజ్ డెమ్ టు రావాలి ఎందుకు ఇది మనకి పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఓకే Okay, so they finally did what we advised them to do before the final match. So, here is the error. Next to this one, I'm sorry. One word substitution, okay? Na? One word substitution question. ఫైనల్లీ దే డిట్ వాట్ వి అడ్వైజెడ్ దెమ్ వాళ్ళు ఏం చేశారు మనం ఏమైతే మనం ఏదైతే సలహా ఇచ్చామో అది వాళ్ళు చేశారు ఓకే అందుకోసమే ఇక్కడ అడ్వైజ్డ్ వస్తుంది ఎందుకంటే సింపుల్ ఫాస్ట్ కదా మనం ఏదైతే అడ్వైజ్ చేసామో అది వాళ్ళు చేస్తారు అంటున్నాడు వాళ్ళు అది చేశారు అంటున్నాడు ఇది వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు మేడ్ ఇన్ ఇమిటేషన్ సో యాజ్ టు బి ప్యాస్ ఆఫ్ యూనో యాక్ట్ చేయడం అనమాట ఫ్రాడ్ లెంట్లీ యాజ్ జెన్యున్ ఓకే అంటే ఫేక్ ది జెన్యున్ లెక్క యాక్ట్ చేస్తే ఏమంటారు ఏమంటారు అని అంటున్నాడు ఇక్కడ కౌంటర్ ఫిట స్టౌన్చ ఆథెంటిక్ డెలివరేట సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి ఫేక్ కౌంటర్ ఫిట్ అంటే ఏంటి ఫేకే కదా ఓకే ఏంది వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఫేక్ సో ఏమవుతుంది ఫే కౌంటర్ ఫిట్ అవుతుంది స్టౌన్స్ వచ్చేసి లాయల్ అతండి కంటే ఇది మనకి జెన్యున్ అతండి కంటే జెన్యున్ డెలిబరేట్ అంటే ఏంటి ఇంటెన్షన్ తోటి చేయడం అనమాట కావాలండి ఓకే దాని మనం డెలిబరేట్ అని అంటాం అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒక్కసారి కౌంటర్ ఫిట్ అంటే ఏంటి ఫేక్ సో స్టాన్స్ అంటే మనకి వెరీ లాయల్ ఫర్ కమిటెడ్ ఇన్ ఆటిట్యూడ్ అని వస్తుంది అథెంటిక్ అంటే సేమ్ జెన్యున్ అనమాట అథెంటిక్ అంటే జెన్యున్ డెలివరీ అంటే ఇంటెన్షన్ నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి మోస్ట్ పీపుల్ లైక్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ బట్ ఇక్కడ మనకి బ్లాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో మై ఒపీనియన్ ఇట్ ఈస్ టు క్యాటిక్ గందరగోళం క్యాటిక్ అంటే సో ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో మోస్ట్ పీపుల్ లైక్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ బట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ అంటాం కదా ఏమవుతుంది ఇన్ ఇన్ అనేది కరెక్ట్ ఇక్కడ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఇట్ ఈస్ టు క్యాటిక్ గందరగోళం ఉంటుంది డిజార్డర్ క్యాటిక్ అంటే ఓకే సో ఇన్ కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇన్ అవుతుంది సో నా ఒపీనియన్ సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఆంటోనియం అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఆంటోనియం ఆపోజిట్ వర్డ్కి ఇంప్యూర్కి ఇంప్యూర్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ అడుగుతున్నాడు ఓకే ఓకే సమత నేను అవి కూడా చూస్తాను ఇంప్యూర్కి యాంటోనియం అడుగుతున్నాను
సరే ఇక్కడ చూసుకోండి కంటామినేటర్ ఓకే కంటామినేటర్ అంటే అండి కలుషితమైనది ఓకే సెగ్రిగేట్ అంటే డివైడ్ చేయడం ఓకే మనకి స్టెరైల్ స్టెరైల్ అంటే ప్యూర్ ఇది ఓకే స్టెరైల్ అంటే ప్యూర్ క్లీన్ అనమాట మరి ఇంప్యూర్కి ఏం అడుగుతున్నాడు ఆంటోనియం కదా ఆపోజిట్ వర్డ్ కదా అడుగుతున్నది ఏమవ్వాలి మన ఆన్సర్ స్టెరైల్ అవ్వాలి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓకే కాన్సన్ట్రేటెడ్ వచ్చేసి మనకి ఏనో కండెన్స్డ్ అనమాట కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే మనకి థిక్ థిక్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది కండెన్స్డ్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఓకే మనకి ఒక్క వర్డ్కి డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి ఓకే కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే ఏకాగ్రత అని అనుకోవచ్చు లేకపోతే కండెన్స్డ్ అంటే థిక్ అన్న మీనింగ్ కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఆబ్వియస్గా మనకి ఇక్కడ యూనో స్టెరాయిల్ స్టెరాయిల్ అంటే ఏంటంటే ప్యూర్ ఓకే క్లీన్ ప్యూర్ ఓకే సో ఆపోజిట్ కదా ఆంటోనియం కదా అడుగుతున్నాడు సో ఇన్ప్యూర్కి ఏమవుతుంది స్టెరాయిల్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి వాటి మీనింగ్స్ కూడా నేను ఇవ్వడం జరిగాను కంటామినేటెడ్ అంటే ఏంటి పొల్యూట్ కలుషితం సెగ్రిగేటెడ్ అంటే డివైడ్ ఓకే 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 సో ఇక్కడ స్టెరాయిల్ అంటే ప్యూర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే థిక్ నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఎర్ర రిడక్షన్కి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఎర్ర డిడక్షన్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి ఏమంటున్నాడు ఇఫ్ యూ ప్లాంట్ అ సీడ్ ఓకే యూ విల్ బి నోటిస్డ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడే మనకి అర్థమైపోయింది ఇది మనకి ప్యాజీ వైజ్ లో ఉంది ఓకేనా ఇది మనకి ప్యాజీ వైజ్ లో ఉంది మనకి ప్యాజీ వైజ్ లో కాదు కదా యూ విల్ నోటీస్ రావాలి ఓకేనా యూ విల్ నోటీస్ రావాలి సో ఆబ్వియస్ గా ఎక్కడ ఎర్ర ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఇక్కడ ఎర్ర ఉంది యూ విల్ బి నోటిస్డ్ మనకు కావాల్సింది ఏంది యాక్టివ్ వైజ్లో కావాలి ఓకే సో ఇఫ్ యూ ప్లాన్ అ సీడ్ యూ విల్ నోటీస్ దట్ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు గ్రో సో మీరు మొక్క నాటితే యూనో మీరు గమనించవచ్చు యూనో అది టైం పడుతుంది అది తిరగడానికి టైం పడుతుంది అని అంటున్నాను ఓకే ఈ విధి విత్తనం నాటితే ఓకే సో ఇది వచ్చేసి మనకి యాక్టివ్ వైజ్లో ఉండాలి సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఈడిఎం చూసుకోండి ఒకసారి సో యాక్టివ్ వైజ్ లో ఉండాలి యూ విల్ బి నోటీస్డ్ అనేది ఏమవుతుంది ప్యాజీ వైజ్ అవుతుంది యూ విల్ నోటీస్ అనేది యాక్టివ్ వైజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే ప్యాజీ వైజ్ లో ఉంది అనడానికి ఎలా మీరు గుర్తుపడతారు అని అంటే సింపుల్ గా బి ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్క్ ప్లస్ V3 form of main verb ఉంటుంది ఇది మనకి ప్యాజీ వాయిస్ గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా ఏదైనా సెంటెన్స్ మీకు ఇలా కనబడింది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది ప్యాజీ వాయిస్లో ఉన్నట్లు ఓకే సో ఈ ఈడియం యొక్క మీనింగ్ ఏంటి బ్యాక్ ఆన్ వన్స్ ఫీట్ 
back on one speed. So, how do you use it? So, if you use it, you can use it. 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 आंटे मल्ली हेल्थी का अवधा मन्ना, so healthy again, okay healthy again चुरंडे, so doctor, okay, doctor said, okay doctor said he would be back on his feet again soon आंटे ये डी डॉक्टर इंजे अपना डो, अन्न मल्ली हेल्थ अन्न मल्ली आरोग्य आवाज़ दूर का उत्तर आरण जब करने मरा, तो रह लो, okay ना, so गुड पेट कोण्डी, back on one feet आंटे बोलो healthy again अन्न मरा, आरोग्य अंगा अवधा मल्ली नेक्स्ट यूज़ कौन डॉक्टर सारी फिलिंग द ब्लैंक संबंधित इंचिन एक्सप्रेशन फोर्टी फाइव मेंबर्स दोस्त ना रो, फोर्टी नाइन मेंबर्स दोस्त ना रो, फोर्टी नाइन लाइक्स उन्नाल के दाव ओनली फिफ्टीन लाइक्स है उन्हें, अंते एंटे मे को नच्चर ले दा क्लास है, फोर्टी नाइन मेंबर्स उन्नाल रो, फोर्टी नाइन लाइक्स उन्नाल के दाव मरी, सिप्पर फिफ्टी टू मेंबर्स उन्नाल रो, सो वेरी एक एक क्वेश्चन साड़ी की ना रो अबे मैंने हम जेस्ट सुना मु सो ई सारे गुड़ा मेजर का इलाने आड़ू तारो के ना सो कड़वे एक लेयर का चुरा नहीं था क्रूज शिप शिप पाने दें दी मन के दिल सु अधिक पन के सिंगुलर का था थर्ड पर्सन सिंगुलर ओके थर्ड पर्सन सिंगुलर का दिस कॉल थर्ड पर्सन सिंगुलर का दिस को ओके सो नेक्स्ट यूज़ करना होगा सारी थैंक यू थैंक यू फॉर योर रेस्पोंस तो ये मंडो ना डो कर वेरी क्लियर के बड़ा मज़ेरी किंदी। इफ यू वांट टू सेव योर मनी मेरो मी मनी नहीं सेव ये दर्ज कॉल एंड पुंटे एम जा ले स्टार्ट लिविंग ये विधेयक प्रातकाले इम्प्रॉपर का बात काला कार्ड का दा इकोनॉमिकल का बात काला। ओके एक्स्ट्रा वेजन टंडे स्पेयर नो मन कुछ सिस्टम हो कंट्रोल लेकर पौड़ा नहीं, यू नो एक्स्ट्रा वेगिंग टाइम यंटर में था, सो इंडेलजेंट टाइम ना गुड़ा बोगम मन की यू नो करकट का आदि करा, सो एक अच्छे सी मन की इकोनॉमिकल करकट होता है। सो इंडेलजेंट टाइम मुनि की पौड़ा मन्ना सेंस लो मन इंडेलजेंट नहीं यूज़ जैसे हम, सो इधर गुड़ा का, सो इकोनॉमिकल, सपोर्ट दुबका, 
అన్నట్టు వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఇండియా ప్రొఫెసర్ ఫుడ్స్ బికమ్స్ పాపులర్ ఇన్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది సో ఎక్స్ట్రా వేజెంట్ అనేది చెప్పాను మీకు ఇన్నో ఒక రెసిస్టెంట్ ఉండకపోవడం అనమాట ఒక ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఇన్నో మనకి ఆ మునిగిపోవడం ఏదైనా దేంట్లో ఒక మునిగిపోవడం అన్న సెన్స్లో మనం ఇంటెలిజెంట్ అని యూజ్ చేస్తాం సో వెరీ క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఏమర్థమైంది ఇది మనకి పాస్ట్ టెన్స్ గురించి అని అర్థమైంది ఓకే సో బికమ్స్ ఎందుకు వస్తుంది పాస్ట్లో కదా మనకి రావాల్సింది ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ ఎక్కడ ఉంది ఓకే సో మనకి వచ్చేసి బికమ్ ఓకే బికమ్కి వచ్చేసి వి టూ ఫామ్ ఆఫ్ పర్ప్ ఏమవుతుందంటే బిక్ ఏమవుతుంది మరి బిక్ ఏమి ఎక్కడ ఉందో అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఓన్లీ వన్లోనే బిక్ ఏమి ఉంది కాబట్టి అదే ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సింపుల్ మనకు కావాల్సింది ఏంది ఇందు ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ ఇక్కడే మనకు అర్థమైంది దేంట్లో ఉందా అనేది మనకి పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉందని మనకి ఇక్కడ అర్థమైపోయింది ఓకే సో దిస్ ఈస్ టుడేస్ క్లాస్ ఓకే సో మనము ఏపీ గ్రామ వార్డ్ సచివాలయానికి సంబంధించిన బ్యాచ్ వచ్చేసి ఫిబ్రవరి థర్టీ ఎయిత్ న థర్టీ ఎయిత్ న మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా థర్టీన్త్ కి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము సో అదేవిధంగా ఎంటీఎస్ కి బ్యాచ్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది బట్ స్టిల్ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓకేనా ఈ సచివాలయంకి సంబంధించిన బ్యాచ్ వచ్చేసి మాత్రం మనము థర్టీన్త్ న స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించి గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించి మనము మరొక బ్యాచ్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఫిఫ్టీన్త్ న స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఓకే ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ న స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఓకే సో ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఇవే కాకుండా టెస్ట్ సిరీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర టెస్ట్ సిరీస్ ఉన్నాయి మరి ఏ ఇతర కోర్సెస్ అయినా సరే మీరు తీసుకోవాలనుకున్నా మీ ఫ్రెండ్స్ తీసుకోవాలనుకున్నా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి రిఫర్ చేయాలనుకున్నా మర్చిపోవద్దు నా కోడ్ వై సిక్స్ వన్ ఫైవ్ ఓకే వై సిక్స్ వన్ ఫైవ్ అనే కూపన్ కోడ్ని మీరు అప్లై చేయండి ఓకే యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రఫియా ఓకే అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్ థర్టీ ల్యాక్స్ వచ్చాయి ఓకే సో మర్చిపోవద్దు వై సిక్స్ వన్ ఫైవ్ అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయండి సో మీరు టెస్ట్ సిరీస్ అయినా సరే బుక్స్ అయినా సరే ఏ కోర్సెస్ అయినా సరే ఈవెన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్లో ఏవైనా సరే తీసుకోవడానికి ఈ వై సిక్స్ వన్ ఫైవ్ అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయండి సో మీకు యూనో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఓకేనా సెవెంటీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు డబల్ వ్యాలిడిటీ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఓకే స్టూడెంట్ మళ్ళీ మనం రేప్ కలుస్తాము మరిన్ని క్వశ్చన్స్ తోటి ఓకే అయ్యా అయ్యా అంటే మనం సి అందరూ కూడా ఆన్సర్ చేయాలి అది నా ఉద్దేశం ఓకే సి మీరు మేజర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇంచు మించు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనకి అడిగేటివి ఎంటీఎస్లో ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ట్వంటీ ఫైవ్లో ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని చేస్తుంటారు ఇంచు మించు ఒక ట్వంటీ అయితే చేస్తుంటారు కదా అంటే లైక్ యూనో అప్రాక్సిమేట్గా మనము లైక్ ఈ పేపర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో అవన్నీ క్వశ్చన్స్ మనం ఒకటే సెషన్లో కవర్ చేస్తున్నాం ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనం కవర్ చేస్తున్నాం మనం ఏమేమి కవర్ చేస్తున్నాం ఈడియం సంబంధించి కవర్ చేస్తున్నాం సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎరర్ డిటెక్షన్ క్లోజ్ టెస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ కూడా మనం వదలడం లేదు యూనో ఓకే సో ఒకసారి మీరు చూడండి పార్తినా ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది పార్తినా బట్ స్టిల్ నేను ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఓకే యా డిఎస్సికి సంబంధించి ఓకే డిఎస్సికి సంబంధించి నేను ఐ మీన్ గురుకుల నోటిఫికేషన్ నాగానే దానికి సంబంధించి మనము కోర్స్ అయితే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా జయశ్రీ ఉంటుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సరే ఓకే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విల్ సీ యూ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ శ్రీ రేణుక ఈరోజు మనం చేసాం కదా ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడిగిన క్వశ్చన్సే ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్సే మనం మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది ఓకే రేణుక అవి మోడల్ క్వశ్చన్స్ కూడా కాదు 
ఓకే ఇవి మనం చేస్తుంది మనము ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఇంత ముందుకు సంవత్సరంలో ఏదైతే పేపర్లో అడిగినారో అవే క్వశ్చన్స్ని మనం చేస్తున్నాము టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ యూనో రీసెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం చేస్తున్నాము ఓకే యా యా జయశ్రీ నో నీ టు వర్రీ ఈసారి మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలుగుతాను ఓకే యా సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విల్ సీ టు మారో సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా చెప్పండి ఎంటీఎస్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారో ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం కదా మీరు మనము ప్రతిరోజు కూడా మోడల్ క్వశ్చన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము సో అందరికి కూడా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది వన్ అవర్ లో ఓకేనా సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా ఇన్ఫర్మ్ ఐ మీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇవ్వండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందరికి కూడా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది కదా ఓకే సో విల్ సీ టుమారో ఎట్ త్రీ పిఎం ఓకే టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ సో మచ్